desafortunadamente tenemos que hacer esto porque me estoy agotando financieramente con el tiempo que le dedico a esto que ya estamos ustedes se acuerdan del costo de, la, de, de, esta, de este proyecto comunitario de 4 dólares con 11 centavos el minuto ya salimos, ya subimos a 7 dólares con 24 gracias a la Para los alumnos que están educación. intentando tener acceso a la escuela es muy fácil en el perfil de TikTok, en mi propio perfil de TikTok hay un vínculo con Instagram usted lo toca, me manda un mensaje no tiene que escribir mucho, solamente diga hola, Instagram le va a mandar un mensaje donde hay dos enlaces de dos videos tutoriales y el cupón de 25 dólares por el cual usted recibe un descuento para el primer mes. Solamente debe pagar 4 dólares con 99 centavos, pero debe seguir los dos tutoriales. Y el cupón. Yo nunca voy a ofrecer el dicho de ningún tipo que no sea educado. Confiando en el sistema. El sistema puede estadística matemática. Así que tenemos que hacer eso porque ya el costo está muy alto. Ya estoy un poco unhappy del, del nivel. Tengo que, después que se acabe la clase, yo tengo que continuar con mi vida y tengo que sentarme con Trujillo. De aquí a las 11 de la noche estamos sentados horas enteras procesando esto para, para que si hay un inocente por ahí que logra aprender esto, empiece a ganar dinero. Si hay un inocente ahí. Si hay un inocente, yo quiero que ustedes comprendan, si hay un inocente como este por ahí ganando dinero. Esto es hoy nada más. Si hay un inocente haciendo esto. A ver cuándo empezó octubre 4, octubre 4, ahí está. Si hay un inocente por ahí que sale de la ignorancia financiera. Ok, usted no estudió en una universidad como lo hice yo. Y si una persona entra en este estudio o en el de cualquier otra persona y produce una constancia de ese tipo cualquiera cualquier número que pongas ahí por encima de cero positivo es happy agua es un momento feliz y esta persona en henry adrián se está en la clase ok google 35 minute time está en la clase starting now bueno. Los rangos que él calcula podría haberla dejado avanzar en la posición, pero no importa. Donde se sienta él seguro, él tiene que seguir el, el sistema y donde está su, su zona de confort. Pero cualquier número que tú produzcas en positivo hay cero. Si usted gana en una posición 0.01, por ciento, ya usted salió de la ignorancia, de la oscuridad financiera. Ya, en la persona que llegue a, a construir este modelo de vida, ¿qué, qué, qué dificultad para entender lo que hay en una hipoteca o en, o en una tarjeta de crédito o en, una, en un discurso político, financiero, cultural, estos que nos inundan todo el tiempo. Ya usted no se va a ir con la oscuridad, porque todo aquel que esté en el grupo de personas que no sepa hacer esto, está en el grupo de la oscuridad. No va a tener acceso a la luz, a la luz de poder determinar al 100% lo que usted tiene que hacer en contra de lo que te dicen que debes hacer. Una persona que sepa hacer eso no tiene que entregarle los fondos a ninguna financiera para que le maneje la plata. Y terminen como termina todo el montón de gente como carnerito. Ay, se perdieron mis ahorros. Ay, se perdieron mis cuentas de inversiones. 
otra vez, empezar otra vez en cero. ¡Ey! Este hombre lo tiene todo invertido en cash. Y cuando saca cash de la cuenta para hacer una operación de arbitraje, rápidamente vuelve otra vez, ¡pum! para afuera. Mm. Así que, si todo lo que hace Trujillo, lo que hago yo cada noche, de montar esto en todas las redes para poder encontrar en ese grupo de personas que están perdidas totalmente, literalmente están perdidas y empiezan a hacer esto. Entonces, ¿no? sí voy a seguir gastando plata, pero lo que no puedo gastar plata es en la retórica porque las personas son incapaces de leer las instrucciones que se le da. Es desafortunado. Desafortunado ponerle este mensaje a Instagram, a todas las personas y no logran hacer nada de lo que hay ahí. No logran hacer lo que dice ahí. Es muy desafortunado para mí una persona que ya descargó el cupón y aquí lo único que se le pide es que descarguen Telegram de stock porque la base de la comunicación con la escuela y las alertas no pueden ser modelo website porque no existen las mismas tipos de notificaciones en la PC y en el celular. Tiene que ser aplicación de stock para que te lleguen las notificaciones. Pim, 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 pim. Y de pronto, la tercera carta y última. Una foto, cariño. Quiero una foto y llegan a mí con tres y cuatro fotos. Yo gastando 74 dólares en verificar a una persona con una foto. Si me ponen dos, gasto el doble. Miren, son las, miren las instrucciones que aparecen. Una única instrucción, no pasa nada. Y así todo esto me está costando un dineral. Los errores. Y, y es triste. Tenemos que hacerlo porque necesito que al final dice tan pronto usted use el enlace del cupón, recibirá comunicación de la escuela. Y a veces descargan el cupón, lo pagan y nunca van a su correo electrónico a mirar el correo de la escuela, que es único. El correo de la escuela es único. Send, como buscar send. Send, Cristian, vamos a ver si este es Cristian. No, no, este no. Aquí está. Único. Y que se llama Jesús Navarrete, arroba Jesús Navarrete punto com. Ni es Gmail, ni es Hotmail, nada ilegítimo, Yahoo o cualquier cosa. Es mi nombre. Es mi nombre. Yo pongo mi institución no es un incorporation o corporation o LLC. Yo pongo en riesgo mi vida financieramente para que obtengan ustedes en la garantía de legitimidad. Así que tenemos que hacer esto porque se está yendo el dinero por un huequito y miren. ¿Cuántos mensajes tengo que atender tan pronto termine la clase? Y son 35, 45, 85 por día. Más incluyendo Instagram. A ver si tengo algo en Instagram. Ya tengo uno. Así que tenemos que ponerle. Ustedes tienen que ser tolerantes y tener paciencia cuando pongamos la presentación. Porque están matando a la gallina de oro. Así que tenemos lectura de 15, lectura de 30 y lectura de hora en zona de expansión y aquí no me puedo ir para otra banda no puedo tener otra banda no puedo estar en contra del mercado así que velas de día vamos a sentarnos acá hmm. la experiencia de EMA 20 mi primera lectura y MACD esto no significa nada hasta que no crucen. ¿Cuántas veces hemos visto 
que abandonan el cruce, inclusiva en velas de día, que son promedios súper, súper heavy, muy pesados. Así que, para concluir la clase, porque ya está la tercera clase, vamos a ver. Mínimo 29, 8, 20, y era mi máximo de ayer, santo cielo que aquí es el mercado. Yema 20. Aquí dijimos que tiene que aparecer la ley de Trujillo. ¿Quién va a dar a mí una idea de qué tipo de apertura vamos a tener mañana? ¿Qué apertura vamos a tener? Vamos a decir, ya cerró la vela. A partir de ahora, cuando decimos mañana es hasta el market, después que cerró y antes que abra. Ese intervalo hay comercio, hay que considerarlo no como mercado oficial, pero hay comercio. No podemos sacarle. Así que a partir de las 4 de la tarde, el post market que incluye después y antes de abrir mañana, el post market ese. Ok. ¿Qué tipo de apertura vamos a tener? ¿Qué tipo de vela? Técnica. Técnica. Apertura técnica. Significa que vamos para una continuidad técnica. Técnica. Continuidad. Ya después viene el mercado con sus fundamentos, que con tanta agonía y ansiedad que hay, cualquier cosa matan un lechón y hacen una fiesta como lo hizo hoy, lo hizo ayer. Tipo de apertura técnica. ¿Cómo va a ser la apertura? Open gap down o open gap up? Open gap up. Open gap up. Estoy de acuerdo con eso. Open gap up. Open gap up. Los alumnos nuevos. Este negocio tiene 17 palabras en inglés como hotel, taxi, que son palabras en inglés y que se pronuncian casi todos los días, idiomas iguales. Aquí no hacen falta ir a una escuela de inglés. Se aprenden las 17 definiciones y ya ustedes entienden este negocio y la forma que se habla, porque no voy a decir medias móviles. No voy a decir esa palabra nunca. ¿Ok? Esa definición ibérica desde el año 85, porque la primera plaza que tuve yo de trabajo en el mercado fue en Londres y estaban los ibéricos ahí al lado mío diciendo todo el tiempo medias móviles y yo diciendo moving average y yo estaba como que loco. No, averaje, promedios. Medias móviles, no, promedio, estos son promedios. Ok, así que Open Gap Up significa la apertura de la próxima vela va a estar por encima del cierre. Ok, así que estamos en 30, 13, 3, 16. ¿Cómo está el mercado ahora mismo? Vamos a buscar eh, cómo está el mercado. Vamos a ver si hay algún intercambio. Yahoo Finanza, vamos a buscar un intercambio acá. No, vamos a ver. 30, 3, 16. No han hecho más ninguna anotación. After Market. Vamos a ver. Don John 30. After market. <risa> after, after school. Ok. No, yo, vamos a ver quién me da el dato. Vamos a ver. Today, after market. Vamos a ver. Eh, da, 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 preview high. 30, 3, 325. Sigue estando. No, si, no están haciendo actualizaciones todavía. A ver. Vamos a ver dónde conseguimos. Vamos a buscar. Eh, vamos a buscar Google Finance Don John, vamos a ver qué está diciendo el aftermarket el aftermarket disclaimer, disclaimer 280, dos puntos casi tres puntos hoy Uy, Dios mío qué locura vamos a ver no han reportado, tiene que haber actividad, tiene que haber porque no ha cesado. Pero vamos a buscar plan B, plan B. Denme una, una acción que esté en el Dungeons Microsoft. 
Microsoft, M MSFT. Vamos a buscar un minuto. Vamos a ver cómo ha estado. Vamos a ver. Uh -huh. Vamos a ver cómo cerró. Vamos a buscar cinco minutos. Vamos a buscar cinco minutos. Ah, ya ustedes ven, flat, no ha habido mucho intercambio. Vamos a buscar Tesla. Vamos a ver. Igual, vamos a buscar, vamos a buscar, eh, vamos a buscar el índice. Vamos a cerrar acá. Vamos a sacar ejemplo que otra compañía. Eh, otra compañía, quiero ser lo más justo, vamos a mostrar acá cómo cerraron Coca-Cola, hmm. Walmart, hmm. Verizon. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda de que el mercado está <risas> comprando el máximo de la vela? ¿Hay alguna duda, señores, de que el mercado, la gente sigue comprando el máximo de la vela? No hay duda. No hay duda. Eso no puede, eso no puede desaparecer de tu lectura porque hay gente que está comprando el máximo de la vela. Todas están en el mismo nivel del cierre. Aquí, aquí no se retira nadie. Así que... Uy, ¿cómo está esta? Intel. El sprint del cierre del día que hizo el mercado y ahí se quedó. Pero cuando yo veo esto, ¿qué es lo primero que yo tengo que ver? ¿Quién me ayuda? En zona de expansión. Zona de expansión. Lo primero que tengo que ponerme delante de mí es el espejo mágico. Espejo mágico. Yo soy el más bonito de la casa. Hoy dicen que sí. Porque cuando yo le digo a mi espejo mágico, espejo mágico, yo soy el varón más lindo de mi casa. Y el espejo mágico no tiene otra opción que decirme que sí, porque no hay otro varón en la casa. Ok, pero lo primero que yo tengo que preguntarle al espejo es, hey, y Microsoft sigue negociando esta última vela. Hay una transacción de 129 acciones. Así es. 129 acciones por 248 dólares. Bueno, a ver, 248 por 129, negociaron 32 mil dólares. No, no, eso no es poco dinero, eso es dinero. El down, ahí arriba. Aquí hay una vela que compraron. Compraron 26 mil acciones. Dios mío. En el máximo de la vela. Estamos en el máximo de la vela. La vela de hora, la vela de hora de ella está en 178.19, el máximo del cierre. Ok. Y miren dónde compraron. Alguien compró 29 mil acciones eh, a 178.19. Están locos. Hay botonzos para todo acá. Ok. Yo siempre esperaría un pequeño retroceso para ahorrarme unos kilos. Pero bueno, hay gente que son muy buenas. Están comprando allá arriba. Comprando. Esta está todavía más disparada. Chevron. Tiene alguna lógica porque es petróleo. Y esta todavía está. Esta es la farmacéutica. Y miren la, la de farmacia. La operadora de farmacia. Miren, acaban de comprar. ¿Cuánto compraron? A ver, dos acciones, <ríe> pobrecito. Disney, miren eso. Mm, 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 mm. Aquí no ha cambiado nada, así que vamos afortunadamente, sin duda alguna, para Open Gap Up. Ahora, ¿quién tiene la voluntad de pensar de que vamos a open gap a mañana y que el mínimo va a estar por encima de EMA 20. Mínimo. 
El mínimo. ¿A dónde vamos con el mínimo? ¿Dónde calculo el mínimo? ¿Cuál es? ¿Cómo yo voy a calcular dónde puede estar el mínimo en este swing para mañana? Vamos. ¿En dónde yo me refugio con esta lógica que no tengo a nadie, que nada más tengo M3 y M20? ¿Contra quién yo voy a calcular el mínimo? Porque tengo que seguir pensando en el sistema. Y el sistema me dice que técnicamente, porque estoy estableciendo apertura técnica, es que tiene que haber qué. ¿Quién me ayuda? Una corrección. Una autocorrección. Tienen que ponerle el nombre. Corrección ah. es el apellido. Manuel. Es, ¿A dónde? Una autocorrección, primero que todo, el primer pensamiento inicial para una auto, autocorrección es la autocorrección de la vela a sí misma. Así que la autocorrección de la vela de hoy se llama 30 100, que es cuando nos paramos aquí 30 a 109, 30 a 100. Vamos a dejarlo 30. Mínimo autocorrección, autocorrección. de octubre 4 ya el mismo máximo como yo calculo máximo porque es que si mañana mañana vuelve a haber otros 600 billones de dólares arriba santo cielo mañana voy a hacer un billete con alcoa porque hoy me perdí el billete de alcoa porque tengo que hacer de driver de chofer de mi hija por cuatro horas. Así que, ¿cómo yo calculo el máximo? Máximo más 3663. Lo, lo entiendo razonable. Así que voy a dejar máximo, no voy a hacer promedio, porque está muy agresivo. No hay duda. El máximo... 3663, esa indicación que fue calculada anticipadamente y que ha estado en todas las fiestas nacionales. Ahí está, en todas las fiestas nacionales de los últimos, últimos, últimos. Ahí está, últimos, últimos, últimos meses. Así que una zona común. Ha estado muchas veces 36 y 3, así que voy a dejarlo máximo 36, 6, 3, su entorno, más menos, o sea, más menos, se le llama, una mujer es más adulta que un hombre en 5 años, más menos 2. Si una, una mujer, una muchacha tiene 20 años y el novio tiene 27 lo más probable es que el nivel de madurez sea igual, porque una mujer tiene mucho más madurez, más desarrollo psicológico, que el hombre en un promedio de 5 más menos 2. 5 menos 2 en el peor de ellas serían 3 años nada más de madurez, o 5 más 2, 7. Así que si tiene 20 y el varón tiene 27, lo más probable es que la hembra pueda equiparar las necesidades psicológicas del varón. Así que ahí tenemos la pregunta final. ¿Cómo va a terminar mañana la vela? ¿Negativa o positiva? Positiva. Positiva. Vamos a pensar. Vamos a pensar que la vela haga exactamente lo que debe hacer. Este es el swing. El swing está bien fuerte, bien marcado. Este es el swing, sale. Vamos a construir toda la secuencia del día de ayer. Ella arranca, llega al máximo y cierra. Ahí. Y en la noche rápidamente hizo un ajuste. Y rápidamente giró y terminó en el máximo. En algún momento tiene que haber un retroceso. Y el retroceso no se va a producir en la primera jornada del día. Retroceso. 
segunda jornada del día, o sea, pasando la, las 12 del día. Segunda jornada. Y estoy calculando con qué velocidad, ver, así ansiedad tiene el mercado ahora, after market, cómo va a abrir el, el, el open market, mañana es miércoles, qué fundamento tenemos mañana, no tengo idea, ahí está el calendario, pero en algún momento tenemos que tener una rotación, porque no puede haber otra maruboso mañana, no puede haber otra flecha, tiene que haber un retroceso, ¿por qué tiene que haber algún retroceso? Si ya estamos calculando que el mínimo está en autocorrección de la vela. Para que siga subiendo. No, el retroceso son tomas de ganancia. El retroceso, Brotón fue el que habló. Sí, ahora digo, capitán. ¿Y por qué abandonaste la clase ahorita? Oh, mamá, mamá llamó, o sea, mamá no está bien. Oh, ok. Tienes que tener en cuenta, la gentileza tuya tiene que estar a la misma medida de todo. Aquí todo el mundo está sufriendo contigo. Todos estamos aprendiendo contigo. Unos están reafirmándose, otros están viendo por primera vez la luz en el túnel. Con tu ejemplo. ¿Ok? En algún momento tiene que haber un retroceso porque es que estamos muy sobrecomprados. Tan pronto, tan pronto lleguemos a este nivel de sobrecompra de las bandas, ahí sí va a haber unas tomas de ganancia. Y volvemos de 30 a 314. Si llega a 30, 6, 63, el final del día me tiene que dar este entorno otra vez. En algún momento del día yo tengo que volver a ver 33, 14. Voy a anotarlo. Octubre 5 debe mostrar otra vez 30 cierre de octubre 4, que es 30, 3, 14. Es que tiene que. Y si vuelve a 30, 3, 14, ¿cómo debe terminar el día? Positivo. Ok, vamos a imaginarnos que no entendiste lo que yo te dije. Mínimo 30, 100. Vamos a volver a ver 30, 16, 30, 300. Mínimo corrección. Máximo acá. Y vamos a volver a ver un retroceso a 30, 300. ¿Cómo se llama ese tipo de vela? No. No. Neutral. 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 ¿Por qué debe haber una vela neutral para mañana? Vela neutral al cierre del día. ¿Por qué tiene que haber una vela neutral? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pensar en una vela neutral? ¿Por qué? ¿Qué tenemos en el camino al paraíso? Para que haya confirmación. ¿Qué tenemos en el camino al paraíso? ¿Cuál es el paraíso? Hemos 50. No. ¿Cuál es el paraíso? 200. No. El paraíso es entrar en zona de expansión. Ese es el paraíso. Henry. Zona de expansión. Mi paraíso es, es que el mercado, el mercado, sus 30 activos de este índice entren en zona de expansión. Porque mientras no entren en zona de expansión que está por encima de más 20, hasta las bandas. Aquí esto va a ser un retroceso, solamente un retroceso de una caída. Porque esto hasta ahora 
ya vimos esta película otra vez. Así que tengo que darle una fortaleza al criterio de que esto es un retroceso y ya porque EMA 20, EMA 20 tiene 20 velas que son un desastrico. Hay 20 velas que son un desastre. ¿Cómo EMA 20 puede convertirse en una guía para perjudicar? Voy a perjudicar EMA 20. ¿Cómo puede perjudicar este promedio y ponerlo a la alza? ¿Cómo puede perjudicar? Pues entonces hay que estar por encima de EMA 20. Si no, ese promedio no va a cambiar. Y si no cambia ese promedio, no hay una idea de que va a cambiar el swing. Así que son lecturas narrativas, lecturas narrativas y ustedes y ya vamos por la número 15. Ay, santo cielo, y cuando ustedes se sientan por ahí nada más hacen una lectura y una narrativa, ya ustedes tienen que saber que están en contra del mercado porque no es fácil entender que esto usted lo convierta en una narrativa y una, en una lectura, una narrativa exclusiva. Aquí el absolutismo fue una época de la sociedad humana que duró muy poco y falló mucho. Así que no. Aquí tenemos que entrar en zona de expansión y EMA 20. Es una caballota. Miren desde cuándo EMA 20 está controlando la película. Agosto 25. Septiembre 25. Casi 45 días. Ojo. A. Tenemos ahora un fundamento que puede generar una primavera. ¿Cuál es el fundamento? El reporte de ganancia. Los reportes de ganancia que nos va a dar, nos va a dar este, esta historia romántica. ¿Ok? Esta historia romántica que ya estamos calculando. Observen como todos los números. Está calculando que dijimos en esta fecha ya no viene más 34. Y aquí estamos viendo que la zona de de sobrecompra, el paraíso es 32, para que vuelva a tocar 34. Hoy, esta, esta, este, Black, este Black, Black Friday va a ser muy largo, y no. Porque hay signos en el mercado, por ejemplo, Amazon está adelantando la fecha de, los, de las ventas especiales. Y no va a ser un solo día, van a ser varios. Porque la inflación está matando el consumo. Y entonces está lanzando toda una propaganda para que la gente, como dice este analista, mata a caballo. Porque este analista es mata a caballo. Yo quiero que ustedes entiendan. Y yo quiero que ustedes entiendan hasta dónde los que son dueños de este mundo va a manejar esta tortura. Porque todo el mundo aquí tiene indicadores de indicadores y balances estadísticos y registro estadístico de registro estadístico. Observen lo que aparece aquí. Ya opening, o sea, apertura de nuevas posiciones cayó porque todo el mundo está reduciendo las nuevas contrataciones. Ok, pero hay una lista acá. A ver, Don John Nelly, 500 points, bit, como una continuación de. Cuarto trimestre, come back, come back, vamos, vamos a ver, esto fue ayer, sí, hay una nota, hay una nota, hay una nota, hay una nota, una nota, una nota, una nota que fue muy interesante, muy interesante. El 50% de los jefes corporativos dicen que van a seguir cortando empleo en los próximos seis meses. No se hagan los bobos, que esto no, esto, no, esto no es una buena señal. Vamos a traer Market Watch. Ahí hubo una noticia hoy que vamos a buscarla. Buscar 1.4. 1.4. Billón, billón, uno punto, vamos a ver quién tiene ese dato.
¿no? Vamos a ver si encuentro una noticia. La noticia es básicamente, hay un analista que dice que todavía el consumidor tiene de respaldo un trillón cuatrocientos mil dólares para gastar. <risa> Ay, Dios mío. Y eh, ellos saben hasta dónde van a extender la inflación hasta que agoten, hagan reset y todo el mundo vuelve otra vez en cero. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, comercial, comercial, tiene que estar por aquí en algún lugar. Está en Yahoo, ahí, por favor. Yahoo, ¿dónde está? Vamos, gracias. Eso es muy proactivo. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ayúdame, ¿dónde está la noticia que aparece en esa nota? ¿Quién la encontró? ¿Quién la encontró? Ayúdenme para no perder mucho tiempo. Uy, NMC Investment Agro Mining the Cloud Rotor. Pam, pam, pam. Vamos a ver. Creo que lo despidieron al. A ver, no entendí lo que dijiste. Creo que lo despidieron porque sí, la vi en la noticia esta mañana, pero no sale. Ya no sale. Ya no sale. Ajá. Sí, porque a veces cometen pifia y hacen adelantamiento. Vamos a buscar acá. Eh, consumer 1.4 trillion. Vamos a ver qué, qué aparece. Vamos a ver. Bueno, esa era la noticia Consumer Gap. Vamos a ver. Uh, 22. Ah, bueno, esa era la noticia. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ajá. ¿Tú crees que este es el bottom? No. Apenas vamos empezando. Estamos empezando. Esto va a ser peor que el 2008. Porque hay cosas que está agravando y que no existió nunca ni remotamente en el 2008. Una Porque guerra. Ya estamos, ya una estamos guerra. No pasando importa. el tiempo de COVID. No importa, Scotia, no importa. Los ciclos de expansión y de, y de retroceso, hemos tenido tres ciclos en menos de cuatro años y normalmente toman diez años. Está. ¿Ok? El ciclo de expansión de impresión de dólares en, de, entre el 2020 al 2022 hemos tenido dos ciclos de impresión de dólares entre el 2018 y el 2022 hemos tenido tres que hemos vuelto a sacar dinero sacamos dinero con el COVID sacamos dinero con la infraestructura eso es imprimir billetes en los últimos seis meses se han impreso más de 5 trillones de dólares por encima de lo que debe existir en el mercado dólares estamos hablando de casi 3 trillones en euros está esto inflado la expansión se está quedando sin recurso porque tenemos una inflación. El poder adquisitivo de las empresas está perdiéndose porque los intereses están subiendo. Ya no pueden hacer, seguir haciendo adquisiciones de empresas con el objetivo de mejorar el mercado o mejorar el producto al consumidor. ¿Cómo vamos a comprar? ¿Cómo él o no va a comprar 50 mil millones de dólares con los intereses por donde anda? Esto va a ser el... el el, ¿Cómo se llama? El, 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 ¿Cómo se llama la expresión? El, 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 el apótese. No, el, 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 el epítolo de Elon Musk. ¿Cómo? Epílogo. No, es el final. Epílogo. Apocalipsis. El, fin, el epílogo de Elon Musk. Porque meterse en un endeudamiento de 54 millones 
billones de dólares a los intereses actuales. Ese hombre está teniendo un endeudamiento diario de cuánto. ¿Cuánto puede generar eso? ¿300 billones por día en interés? ¿Qué locura esa? ¿Qué consideración de tiene de poder? Porque el que controle Twitter por los próximos 20 años va a controlar quién es el nuevo presidente y quién es el... el ¿Quién va, a apretar, ¿Quién va a tocar el botón rojito ese? Así que, señores, eh, EMA 20 va, tiene que imponer una duda. Tiene que imponer una duda porque los promedios están ahí y todo el intercambio ha estado ahí por los últimos 20 días. En 30, EMA 20 hoy vale 33.21. ¡Pum! Y se detiene ahí en EMA 20. EMA 20 no es cualquier cosa. Y tiene otra frontera. EMA 50. Así que esta noche, expansión de todas las criptos. No, no, no se me desanimen. Expansión, no me hagan cortos esta noche. No se me pongan locos con los cortos. Muchas están sobrecompradas, pero no hay cortos aquí. No, no se pongan en contra del mercado con un corto, porque aquí vamos en expansión y estamos ya 2300 y estuvimos haciendo una lectura, clases en vivo, una lectura de, esto fue octubre 3, ayer, vamos ahora a 19900 hasta 20000 y ya vamos por 2300. Ok, 20, 300 y miren dónde estaba EMA 50 <ríe> al descubierto y miren EMA 50 ahora mismo dónde está. Ha sido rescatada. <ríe> y qué le falta en una vela de día. ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos ahí? ¿Quién me puede orientar? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? ¿Quién me puede orientar? ¿Quién me puede decir qué tenemos ahí? Es más 50. No, no, no. ¿Qué tenemos ahí? Miren bien. Vela inteligente. Vela inteligente. Vela inteligente. La vela inteligente. Una vela que ha movido varios promedios. Está la segunda. La tercera está contra las bandas y debe ser la última del swing. Son tres. Esto es una expansión muy agresiva. Y ya tenemos otro indicador diciendo, llegó Juana y viene Juana, la hermana, la tía, y viene todo el mundo detrás de ella. Un swing de 3, 4 días. Un swing de 15 días, porque ahora coincide con las lecturas de las ganancias corporativas. Así que estamos teniendo aquí 21,700 para las Bitcoin. 21,700, ¿qué récord voy a buscar? ¿Qué nivel voy a buscar? Nivel. 23 en un swing de triángulos de mes. 2800, 2800. ¿A dónde yo busco? Aquí hay un entorno. Aquí hay un entorno común. Vamos a buscar. Hay un entorno común. Así que hay un entorno común. Hay un rango común. Hay un, en, un rango común. Hay un rango común. Hay un rango común. Ha estado ahí. Y eso vale 21,700. No estamos equivocados. 21,700. Vamos a buscar 21,700 en rotaciones. No para mañana. No se pongan locos. Pero ya entendieron lo que quise decir. Así que esto es fiesta esta noche. Dentro de una hora viene una nueva vela. Recuerden, no pongan más de 15 velas en las gráficas, señores, porque van a perder la perspectiva del swing. No se pongan con 38 velas para entender lo que está pasando. No hace falta entender mucho qué es lo que está pasando aquí en velas de 30 minutos. ¿Qué es lo que está pasando? Dígame, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Dígame una lectura exclusiva y rápida. Pum, zona pum, de expansión. Precio en zona de expansión. 
Estamos en zona de expansión. No, no es en zona de expansión. El mercado está en zona de expansión. Ya los detalles, ¿dónde está la vela? Pam, 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 para los, las correcciones y para los eh, retrocesos. Pero todo el primer pensamiento, el que compre 20, 300, va a poder vender 20, 400 y 20, 500 y 20, 700 y 21, 700. Consumer still have, aquí está la noticia. Consumer still have. El consumidor, cuando al consumidor se le acabe esa plata. Entonces, <ríe> vamos a estar como, eh, como estaban los nativos a la llegada de los colonizadores españoles a las Américas con un taparrao. Cuando esta plata se acabe, ya se acabó la inflación. Qué coincidencia, porque es que ya no vamos a poder vender. Entonces las corporaciones van a decir vamos a ajustar un poco la jugada esta porque ya se acabó la plata y no vamos a encontrar más nada. Entonces vamos a entrar en un proceso de acumulación y de expansión. Pero eso es lo último que nos queda de de cuánto teníamos capacidad, cuánto, cuánta riqueza generó en la expansión esta de casi 200 meses. Una expansión desde el año 2008. 2008 menos 2022, 14 años de expansión, la expansión más larga de la historia, después de la posguerra. Así que, señores, eh, vamos a ver 2013, a ver. Uy, qué caída de enero del 2020. Santo cielo. No, no, esto está muy bonito. Cuídense mucho, señores. Eso es todo lo que podemos hacer. Lecturas narrativas. Mami, prepárame el café para sentarme contigo en el patio a tomar café. Porque estoy loco. Cuídense mucho, señores. Se acabó Gracias, la cosa. Maestro. Estamos en unidad 26. Gracias, Estamos Gracias, en unidad 26. 8. No podemos estar hablando de cosas livianas. Ya esto es unidad 26. 8. Pero en la discusión de la lectura y análisis y narrativa de la unidad 26. 8. Se tienen que tocar todos los temas de la unidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 17, 18, 19. 21, 22, 23, 24 y 25. Mucha suerte a ustedes, señores. Se acabó la clase. Muchas gracias.